ఈరోజు మనం ఈ మధ్య కాలంలో మనం ఎక్కువగా చూస్తున్న టీవీల్లో ఎక్కువగా కనబడుతున్న లవ్ అఫైర్స్ దాని మీద పేరెంట్స్ యొక్క రివెంజ్ వీటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం బాల బాలికలు యుక్త వయసులోకి వచ్చేటప్పుడు శారీరకమైన మానసికమైన అనేక మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి బాలికల్లో ప్రత్యేకంగా మనం గుర్తించే మార్పు ఏంటంటే వారిలో మెన్స్ సర్కిల్ స్టార్ట్ అవ్వడం నెక్స్ట్ వారి యొక్క శరీరంలో మార్పులు జరగడం అంటే ఛాతీ పెరగ పెరగటము నెక్స్ట్ బటక్స్ థైస్ కూడా మామూలుగా పెరగడం ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం ఇక మగవాళ్ళు అయితే మేసాలాటం ఎడ్యుకులేషన్ స్టార్ట్ అవటము ఇవన్నీ కనపడతా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మెన్స్ సర్కిల్ స్టార్ట్ అవుతుంది లేకపోతే మగ మగ పిల్లలు అయితే వాళ్ళలో అంగ ప్రేరణలో అవన్నీ కలుగుతూ ఉంటాయో దానికి కారణం ఏంటంటే బాడీలో వస్తున్న మార్పులు పర్టికులర్గా ఆండ్రోజన్ ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్స్ వారిలో ఎక్కువగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే అవి శరీర నిర్మాణానికి ఒక బాలికను కానీ బాలుని కానీ ఒక యువతి యువకులుగా తీర్చిదిద్దే ఆ శరీర ప పరిణామ క్రమంలో అవి బాగా ఎక్కువగా యాక్టివ్గా పనిచేస్తాయి దానివలన సైకలాజికల్గా వాళ్ళకి ఏంటంటే వారిలో వచ్చే మార్పులకి అనుగుణంగా వారిలో సెక్సువల్ థాట్స్ కూడా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఎక్కువ క్లారిటీ వస్తూ ఉంటుంది పర్టికులర్గా నేను ఒక యువతిని నేను ఒక యువకుణ్ణి అనే భావన వీరిలో మొదలవుతూ ఉంటుంది అందుకని సహజంగా వయసు వయసు వస్తున్న కొద్దీ ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ కొంచెం తల్లిదండ్రుల నుంచి కొంచెం డివేట్ అవుతూ ఉంటారు దూరం జరుగుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే వారి యొక్క ఇండివిడ్యు ఇండివిడ్యువాలిటీ కూడా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట మరి ఈ ఇండివిడ్యువాలిటీ ఫామ్ అయ్యి ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే మెన్స్ సర్కిల్ స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడైతే అంగం యొక్క కథలెక్కలు స్టార్ట్ అయినాయో వాళ్ళలో ఏంటంటే ఆపోజిట్ సెక్స్ అంటే ఒక రకమైన ఆకర్షణ మొదలవుతుంది అవతల వాళ్ళని ఆకర్షించాలి అవతల వాళ్ళు నన్ను రికగ్నైజ్ చేయాలి ఒక యువతిగా నన్ను గుర్తించాలి ఒక బాల ఒక బాలికగా కాదు ఒక బాలుడిగా కాదు నన్ను ఒక యువకుడిగా యువతిగా గుర్తించాలనే తపన వాళ్ళలో స్టార్ట్ అవుతుంది అందుకు అనుగుణంగానే అనే వాళ్ళ యొక్క బ్రెయిన్లో మార్పులు చేర్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి దాంట్లో ఈ హార్మోన్స్ ఎఫెక్ట్ మూలాన ఆపోజిట్ జెండర్ అవతల ఆడవాళ్ళు అయితే మగ మగ పిల్లల వైపు మగ పిల్లలు అయితే ఆడవాళ్ళ వైపు కొంత ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే వారికి ఇష్టమైన వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉన్న అవైలబుల్ సర్కిల్లో ఉన్న ఇష్టమైన వాళ్ళని చూసి వాళ్ళతో ఒక ఫ్యాంటసీ ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే వారి యొక్క డ్రీమ్ గర్ల్గా లేకపోతే డ్రీమ్ బాయ్గా వాళ్ళు ఊహించుకొని దాంతో వాళ్ళు కళల ప్రపంచంలోకి వెళ్తా ఉంటారు ఇది ఫ్యాంటసిక్ వాళ్ళు అది అక్కడితో ఆగితే పర్వాలేదు కానీ ఇక్కడి నుంచే ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ఫ్యాంటసిక్ వాళ్ళకి వెళ్తూ ఉంటారో ఫ్యాంటసీ ఇంత వాళ్ళ ఊహాలు ఊహ లోకం పెరుగుతూ ఉంటుందో ఇక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అనేది అవుట్ సైడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అది ఇంట్లో పరిస్థితులు కావచ్చు లేదా ఫ్రెండ్స్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కావచ్చు టీవీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కావచ్చు నెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కావచ్చు అనేక రకాలుగా వారిలో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ జరిగి నేను కూడా పెద్దవాళ్ళలాగా బిహేవ్ చేయాలి అని నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి నేను పెద్దవాడిని అయిపోయాను అనే ఫీలింగ్లో వాళ్ళు ఉంటారు నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫ్రెండ్స్ అనేవాళ్ళకు ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తీసుకొని వాళ్ళు కూడా ఇదే ఉంటారు వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు ఒకవేళ లవ్లో ఉంటే ఓకే లవ్లో లేకపోతే అవతల వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎంకరేజ్ చేస్తూ వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంటల్ అనమాట చూస్తూ ఉంటారు అవతల వాడు వీళ్ళిద్దరు కలిసి హ్యాపీగా ఉండటం వలన ఇది చూసేసి ఓకే ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇలా చేస్తాను వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంటల్కి వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు దానివల్ల వాళ్ళు కూడా ఒక ఉత్సుకతతో ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తుంటారు కానీ యాక్చువల్గా వాట్ ఈజ్ లవ్ వాట్ ఈజ్ అట్రాక్షన్ వాట్ ఈజ్ ఈ అనేది వాళ్ళకి ఇంకా ఈ వయసులో వాళ్ళకి తెలియదు ఇప్పుడు ఇదే నిజం చేసుకోవాలనే తపంతో వాళ్ళు అవతల వాళ్ళకి ప్రపోజ్ చేయాలని చూస్తారు చాలామంది సిగ్గుపడతారు ప్రపోజ్ చేయడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నానని చెప్పడానికి ఇష్ట సిగ్గుపడతారు దాంతో ఆగిపోతారు అలా ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు కానీ కొంతమంది ఇంకా అడ్వాన్స్ అవుతారు దానివల్లనే ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి మనం జనరల్గా మనం చూసినట్టయితే ప్రతిదానికి ఒక అర్హత కావాలి ఎవరైనా టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయితే కదా ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళేది టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయిన వాళ్ళకే ఇంటర్మీడియట్ అర్హత ఉంటుంది ఎంసెట్ పాస్ అయిన వాళ్ళకే లేదా నీట్ పాస్ అయిన వాళ్ళకే నెక్స్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్గా ఇంజనీరింగ్ కానీ మెడిసిన్ దానికి అడ్మిషన్ ఉంటుంది మరి ప్రేమించడానికి కూడా మరి ఒక సర్టెన్ ఏజ్ వస్తే ఒక మెచ్యూరిటీ వస్తే అది అవునా కాదా 
అది అట్రాక్షన్ కాదా అనేది నిర్ణయించుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రేమ అంటే అందరికీ నచ్చే సార్వజనికమైన ఈ నిర్వచనం మనం చెప్పలేకపోవచ్చు కానీ కొన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి ఏంటంటే అవతల వ్యక్తి యొక్క ఆనందం నీ ఆనందం అంత ప్రముఖమైనదిగా ప్రాముఖ్యమైనదిగా నీకు అనిపించినప్పుడు అది ప్రేమ యొక్క స్థితిగా చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ప్రేమలో ఏముంటుందంటే అవతల వ్యక్తిని గుర్తించటం వారు ఒక వ్యక్తి అని గుర్తించటం నెక్స్ట్ వారిని వారుగా గౌరవించటం రెండు ఆ తర్వాత వారిని ప్రముఖమైన వ్యక్తిగా భావించి వారికి అనురాగం ఆప్యాయత కలిగి ఉండటం ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ ఎప్పుడైతే అవతల వ్యక్తిని గుర్తించి అభిమానించి ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉన్నట్టు నువ్వు వారికి ఒక వ్యక్తిత్వం ఉందని నువ్వు అనుకొని వారికి ఒక మనసు ఉందని చెప్పేసేసి అవతల వారిని కష్టపెట్టకూడదు అవతల వాళ్ళ యొక్క ఆనందమే నీ ఆనందంగా భావిస్తూ ఉంటే అది ప్రేమ అసూయ ద్వేషము ఈ కలిగి ఉంటే అది కాదు ఫస్ట్ ఈ స్త్రీ పురుషుల మధ్య కలిగే ఆకర్షణలో ఈ స్టేజ్లు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆకర్షణ కలుగుతుంది ఏం చూసి ఆకర్షణ కలుగుతుంది అవతల వాళ్ళ యొక్క మామూలుగా ఆకారం చూసి ఆకర్షణ కలుగుతుంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ సెక్సువల్ థ్రస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మామూలు ఎక్కువగా ఈ టీనేజ్లో కలిగే దీంట్లో ఏంటంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఏజ్ కాబట్టి సెక్స్ పరమైన కోరిక ఎక్కువగా ఉంటుంది అది ఎక్కువగా డామినేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అది గమనించుకోవాలి మెయిన్ విషయం ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఈ యొక్క సమాజం యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇదే లవ్ అని అనుకోవటము నెక్స్ట్ ఆకర్షణ కలగటమే లవ్ అనుకోవటం మా మగ పిల్లలు అయితే నాకు ఎవరు నచ్చితే వాళ్ళే కావాలనుకొని వద్దన్న కొద్దీ ఇంకా ఎక్కువ రెచ్చిపోవడం ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే అసలు విషయం ఏంటంటే అవతల వ్యక్తిని అవతల వ్యక్తికి కూడా మీలాగే ఇష్ట ఇష్టాలు ఉంటవి అవతల వ్యక్తికి కూడా వారికి ఒక వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది అవతల వ్యక్తి కూడా అభిమానం ప్రేమ ఇవన్నీ ఉంటాయి అని మీరు గమనించగలిగితే అవతల వారిని గౌరవించగలిగితే అది ప్రేమకు దారి తీస్తుంది ఏదైనా ప్రతి ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు ప్రతి దానికి ఒక అర్హత కావాలి మీరు కూడా ఒక అర్హత సంపాదించుకున్న తర్వాతే ఈ ఈ దీంట్లోకి వస్తే అది మెచ్యూరిటీ వస్తుంది తప్పితే మామూలుగా ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఇదైతే అది అంత ఎఫెక్టివ్గా అనిపించదు అది ఎక్కువ కాలం నిలపడదు దూరంగా దూరంగా ఉన్నప్పుడు దూరపు కొండలు కూడా నునుపుగానే ఉంటాయి దగ్గరికి వెళ్తే ఇదిగా ఉంటుంది ఒక స్త్రీ కావచ్చు పురుషుడు కావచ్చు దూర దూరంగా ఉన్నప్పుడు బాగానే ఉంటుంది కలిసి జీవించేటప్పుడు వారిలో ఉన్న చిన్న చిన్న వ్యక్తిగా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఒక పెద్ద బిగ్ ప్రాబ్లమ్స్గా అయిపోతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ టీనేజ్లో లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకునే వాళ్ళు కానీ ఇది అడ్వాన్స్ అయ్యే వాళ్ళు కానీ ఏంటంటే లైఫ్లో ఫెయిల్యూర్ అవడానికి కారణం ఏంటంటే అది వాళ్ళ మ్యారిటల్ లైఫ్ ఎక్కువగా ఇది అవడానికి కారణం ఏంటంటే ఇదే ఎక్కువ కారణం అందుకని మగపిల్లలైనా ఆడపిల్లలైనా ఒక సర్టెన్ ఏజ్ తర్వాత అవతల వాళ్ళంటే నేను చెప్పినట్టు ఇష్టపడి గౌరవ గౌర గౌరవించబడి వారంటే ఒక రకమైన ఆహ్లాదకరమైన ఒక భావన కలిగి ఉండి వీరితో నేను పూర్తిగా లైఫ్ లాంగ్ జీవించగలనని నమ్మకం కలిగి ఉంటే అది ఒక రకంగా మనం ప్రేమగా గుర్తించవచ్చు అయితే ఇక్కడ అంత అంత ఇది ఎక్కడ ఎవరి దగ్గర కనపడతలేదు ఎక్కువగా స్పీడ్ అవుతూ ఉన్నారు పెద్దలు వద్దని పడికి ఇక్కడ ఇది అవుతుంట ఇక్కడ ఇక పెద్దల ఓరియంటేషన్ కూడా మనం కొంతవరకు మనం పరిశీలిద్దాం పెద్దలు వచ్చేపాటికి వారే ఏమనుకుంటూ ఉంటారు మా అమ్మాయిని కానీ అబ్బాయిని కానీ నేను చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ప్రేమగా అభిమానంగా పెంచుతున్నాను వారు కూడా ఏ లోటు లేకుండా చూస్తున్నాను కాబట్టి వారు నా మాట వినాలి వారికి మంచి భవిష్యత్తు కోసమే కదా నేను అనేది వారు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అది సహజంగా అది నిజమే ఎందుకంటే పేరెంట్స్ ఎప్పుడూ కోరుకునేది పిల్లల యొక్క అభ్యున్నతి పిల్లల యొక్క సంతోషం కానీ అది ఈ స్టేజ్లో ఎవరైతే వద్దంటారో వారి ప్రేమకి వాళ్ళు ఎవరినైనా ఇష్టపడినప్పుడు ఉన్నో అని అంటారో అవతల వాళ్ళ మీద అమాంతంగా వీరిలో ఎక్కువ అట్రాక్షన్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది నో అన్న కొద్దీ వీరు స్పీడ్ అవుతూ ఉంటారు దానివల్ల నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇక మెచ్యూరిటీ విషయానికి మనం మెచ్యూరిటీ లవ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఏజ్ మనం ఒక రకంగా ఆలోచిస్తే ఆడవాళ్ళలో సుమారుగా ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల తర్వాత కొంచెం మెచ్యూరిటీ బెటర్గా ఉంటుంది అప్పుడు దాకా ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు దాకా ఈ టీనేజ్ యొక్క ఎఫెక్ట్ కొంతవరకు ఉంటుంది ఇక మగవాళ్ళలో వచ్చేపాటికి మోర్ దాన్ ఒక జాబ్లో సెటిల్ అయిన తర్వాత 
అప్పుడు మాత్రమే దీని గురించి ఆలోచించాల్సిన మార్గా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ ఎబవ్ మాత్రమే అయితే బెటర్గా ఉంటుంది అప్పుడు వాళ్ళు ఎవరినైనా ఇష్టపడినప్పుడు వారు సక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది అయితే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే షార్ట్ టర్మ్ కొద్ది కాలం అలా ఒకసారి చూడంగానే ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో నేను చూస్తే చూడంగానే లవ్ అది చేసుకోవాలి ఇది కాదు అక్కడ ఒకళ్ళతో మీరు మీరు అది కవుల భావన ఒక్కసారి తొలిసారి చూడంగానే నాకేదో కలిగింది వాళ్ళలో ఇది కలిగింది కలుగుతుంది ఎంతో మంది చూసినా కలుగుతూనే ఉంటుంది కొంత ఎంతమంది చూసినా కలగదు కూడా అయితే మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీరు ఒక ప్యాంటు కానీ షర్ట్ కానీ లేదా ఒక డ్రెస్ కానీ కొనేటప్పుడు ఎంతో ఆలోచించి ఎంతో అన్ని షాపులు తిరిగి తీసుకుంటారు కదా మరి అటువంటిది మీతో జీవితాంతం ఉండబోయే వ్యక్తి గురించి మీరు ఆలోచించాల్సి ఆలోచించాల్సి వచ్చినప్పుడు మీరు నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎంతో ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది ఎవరైనా సరే ఒక అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ కలుసుకున్నప్పుడు వాళ్ళలో గుడ్ క్వాలిటీసే ప్రజెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు మరి వాళ్ళలో మైనస్ పాయింట్స్ ఏమిటి ఎట్లా తెలుస్తుంది మీరు లాంగ్ టర్మ్ వారిని ఎక్కువ కాలము వారితో మామూలుగా టచ్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీకు అవతల వ్యక్తిని గమనించగలిగి వారి యొక్క క్వాలిటీస్ ఏంటి తెలుసుకోగలుగుతుంది అందుకని పేరు పేరెంట్స్ ఏమంటారు మేము పిల్లలకి ఏం కావాలో అది మేము ఇవ్వగలుగుతున్నాం ఇవ్వస్తాం కూడా అని వారు అనేక కోణాల్లో అటు కుటుంబ చరిత్ర కానీ ఇటు కానీ అన్ని కోణాలు చూసుకొని అప్పుడు యువతి యువకులు సెట్ అవుతారా లేదా అనేది వారు చూసి చే సెట్ చేస్తారు ఎందుకంటే మిమ్మల్ని కని పెంచి ఇంత స్థాయికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇన్ని ఏళ్ళ అనుభవంలో తల్లిదండ్రులకి మీకు ఎటువంటి అమ్మాయి సరిపోయిద్ది ఎటువంటి అమ్మాయి బాగుంటుంది ఎటువంటి అబ్బాయి బాగుంటుంది అనే విషయం వారికి మీకంటే బెటర్గానే జడ్జ్ చేయగలనని వారు అనుకుంటూ ఉంటారు అది కూడా చాలా మటుకి అది నిజం నెక్స్ట్ సపోర్ట్ సపోర్ట్ తీసుకొని అంటే ఏదైనా సరే ఎవరైనా సరే ఇష్టపడినప్పుడు కొంతకాలం అబ్జర్వ్ చేసి ఆ తర్వాత ఇద్దరు మాట్లాడుకొని ఓకే అనుకున్న తర్వాత కలిసి జీవితాంతం ఉండగలము అడ్జస్ట్మెంట్ అవ్వగలము అని అనుకున్నప్పుడు పెద్దల్ని ఒప్పించి చేసుకున్నట్టయితే అవతల వాళ్ళ సపోర్ట్ దొరుకుతుంది పేరెంట్ సపోర్ట్ సమాజం సపోర్ట్ కూడా దొరుకుతుంది లేనప్పుడు అనేక ఇబ్బందులు ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక తల్లిదండ్రులు వచ్చేపాటికి ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే పిల్లల్ని మీరు కన్నారు చక్కగా పెంచారు మంచిగా చూసుకొచ్చారు మీ బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మీరు చూశారు కానీ ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఎవ్రీ మెన్ మైండ్ ఈజ్ యూనిక్ ప్రతి వాళ్ళ మనసు డిఫరెంట్ మీ మనసు డిఫరెంట్ మీ మిస్సెస్ గారి మనసు డిఫరెంట్ అట్లానే ప్రతి వాళ్ళ వాళ్ళ మీ పిల్లల మనసు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళ మనసు డిఫరెంట్ అన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇష్టాలు అభిరుచులు కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అందుకని చెప్పి అది కూడా గమనించాలి వారు ఇష్టపడినప్పుడు ఓకే వైదైనప్పుడు సాధ్యమైనంత వరకు నచ్చ చెప్పాలి బతిమాలాలి ఎవరి చేత చెప్పించాలి చేయగలగాలి కాంట్ బట్ మూమెంట్లో అన్నప్పుడు మనం చేయగలిగిన ఏం లేదన్నప్పుడు సాధ్యమైనంత వరకు వారికి వారి దారిని వాళ్ళు వదిలేస్తే బెటర్ కానీ మరి మనం ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తున్నట్టు వారి మీద ఫిజికల్ దాడులు చేయి చేసేస్తాం కానీ చేయటం కానీ అది సబబు కాదు అది కరెక్ట్ కాదనుకోవడం ఎందుకంటే పిల్లలు మన కళ్ళ లాంటి వాళ్ళు మన వేళ్ళతో మన కళ్ళనే పొడుచుకుంటే మనకే నష్టం కానీ అవతల ఎవరికీ నష్టం లేదు ఈ సమాజం కావచ్చు ఈ ప్ర ప్రెస్టేజ్ కావచ్చు ఇదంతా ఏంటంటే మనం అనుకున్న భ్రమాభ్రాంతి అంతే నథింగ్ విల్ బీ ఏది ఉండదు అక్కడ ఇప్పుడు ఇంత జరిగిన తర్వాత సమాజంలో అవతల వాళ్ళకి గౌరవం ఉండదు మీకు గౌరవం ఉండదు ఎవరికి గౌరవం ఉండదు అది అందుకని సాధ్యమైనంత వరకు పిల్లలని ఆ ఎప్పుడైతే మీ పిల్లల యొక్క బిహేవియర్ని మీరు గమనించగలుగుతారో ఇనిషియల్ స్టేజ్లను గమనించగలుగుతారో వారికి మీరు ఇనిషియల్ స్టేజ్లు అయితే కనుక నచ్చ చెప్పి కన్విన్స్ చేసి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది మరి ఎలా గమనించాలి సార్ ఎలా ఇది కనిపెట్టాలంటే పిల్లల యొక్క బిహేవియర్ ఫస్ట్ వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్లు తేడాలు మీకు తెలిసిపోతూ ఉంటాయి సీక్రెట్గా మాట్లాడుతూ ఉండటం కానీ ఎక్కువ ఆనందంగా ఉండటం కానీ లేదా మామూలుగా ఆవేశంగా ఉండటం కానీ లేదా ఒంటరిగా ఉండటం కానీ లేదా ఎక్కువ బయటగా స్పెండ్ చేస్తాం కానీ ఈ కొన్ని కొన్ని నెట్లు ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తాం కానీ చూసి అబ్జార్మాలిటీ ఏమైనా గమనిస్తే కనుక మీరు కేర్ తీసుకొని జాగ్రత్త పడగలిగితే ఇది అవుతుంది నెక్స్ట్ మీకు మంచి చక్కగా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలిగేది రియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పిల్లల ఫ్రెండ్సే వారిని మీరు సరైన విధంగా వారి దగ్గర మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది కేర్ఫుల్ మేము చూసే ఎక్కువ కేసులు ఏంటంటే ప్రపంచంలో అందరికీ తెలిసిన తర్వాత చివరికి తెలిసే తల్లిదండ్రులకి అది గుర్తించండి ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి ఇక యువతి యువకులకి నేను చేసే సజెషన్ ఏంటంటే మీరు మీ ప్రేమను సక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఒకళ్ళని ఒకళ్ళని పరిపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవాలి అవతల వ్యక్తి మీద మీరు
నెక్స్ట్ వారి అంతే మరీ అసూయ చెందకుండా ఉండటము నాకు దక్కంది వేరే వాళ్ళకి దక్కకూడదని ఒక సాడిస్టిక్ ఆలోచన ఇటువంటి చేయకూడదు మీరేంటంటే సాధ్యమైనంత వరకు అవతల వాళ్ళని ఒప్పించి మెప్పించి నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత మీ వాళ్ళని మెప్పించుకోవడం మీ కుటుంబ సభ్యులని అవతల కుటుంబ సభ్యులని మెప్పించి చేసుకోవాలి తప్పితే అట్లా కాకుండా అయితే డిస్టర్బ్ అవుతారు అది మీరు గమనించాలి నా ముఖ్యమైన సజెషన్ ఏంటంటే మేము చూసే ఎక్కువ కేసుల్లో నూటికి తొంభై శాతం ఫెయిల్యూర్స్ లవ్ అఫేర్ కేసుల్లో ఉంటుంది ప్రేమ కేసుల్లో ఉంటుంది మరి సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువగా అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్లో ఉంటుంది ఇక్కడ నేను అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అని గొప్ప లవ్ అఫేర్స్ అని లవ్ మ్యారేజెస్ అన్ని రాంగ్ అని చెప్పట్లేదండి ఎక్కువ సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉండదు కారణం ఏంటంటే అనేక ఫ్యాక్టర్స్ ఇందులో ఉంటాయి బెస్ట్ మీద నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మీరు ఒక సర్టన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత జీవితంలో సెటిల్ అయిన తర్వాత మీకు సరైన జంట దొరికితే ఓకే లేదంటే ప్రేమ వచ్చడం అనే జీవితంలో అవసరమే అందుకని పెళ్ళైన తర్వాత మీ యొక్క లైఫ్ పార్ట్నర్ని ప్రేమించడం స్టార్ట్ చేయండి ఆ ప్రేమ ఎంతవరకు సాగుతుంది తెలుసండి జీవితాంతం మీ జీవితాంతం సంతోషంగా సాగిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ప్రేమ అంటే అవతల వాళ్ళని చంపటం యాసిడిపోయటం కాదండి అవతల వాళ్ళ ఆనందం కోసం అవతల వాళ్ళ సంతోషం కోసం ఎప్పుడూ తపనబడతమే నిజమైన ప్రేమ